여러분 안녕하세요 오늘은 토요일이고 저희가 평소에 가보고 싶었던 곳이 있는데 오늘 좀 시간이 날것 같아서 하루 종일 저쪽을 가보려고 카메라를 이렇게 켰습니다 오늘 가보려고 하는 곳은 짱구의 좀 위쪽인 세세비치라고 하는데요 짱구에 포함되는 지역이긴 해요 세세비치부터 해서 그 위에 따나로 사원 해상사원 중 하나인데 거기랑 또그 위에 일몰을 보는 엄청 예쁜 장소가 있다고 해서 오늘은 좀 관광객분들이 아직 많이 가지 않은 진짜 숨겨진 히든 스팟을 소개해드리는 그런 날로 저희가 컨셉을 잡았어요. 그래서 요즘에 이제 발리 여행을 여러 번 오시는 분들이 많으니까 이미 갈 만한 데는 많이 가봤다 하시는 분들에게 오늘 영상이 아주 많은 팁이 될수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 여기는 짱구에 새로 생긴 메종 키친에서 만든 대사 키친에라는 완전 큰 플래그스 스토어 같은 곳인데요. 옷도 팔고 음식도 팔고 카페도 있고 이런 곳인데 구경만 하러 왔다가 녹차 크루아상이 너무 맛있다 그래가지고 그냥 갑자기 빵을 시켜버렸어요. 아이스 아메리카노와 빵이랑 엄청 맛있겠다. 진짜 생각보다 부지가 넓고 엄청 분위기가 좋아서 아직은 더 같지만 엄청 사람들 나중에 많이 올것 같아. 옷도 너무 귀여운 게 많은 거예요. 발리 컬렉션으로 해서 일반 옷들은 할인에 50%씩 하는데 그래도 한국이랑 좀 비슷한 수준인데 발리 컬렉션 할인 안 하는데도 불구하고 막 사고 싶게 너무 너무 귀엽게 생겨가지고 눈막 돌았다 왔어요. 오늘 어, 분위기 이렇게 예뻐요. 너무 예쁘지 않아요? 또 그늘이라 되게 시원하네. 어. 그리고 진짜. 이렇게 넓은 공간에 뭔가 테이블도 멀리 멀리 있고 하니까 너무 좋은 것 같아. 이런 분위기예요. 근데 내 생각에 이런 거 만약에 한국에 생겼으면 지금 주말 아침에 줄 서서 오픈런 했어야 됐을 것 같은데 여기는 이런 데 관광객만 와서 그런지 별로 사람이 많이 없네? 의외다. 우리는 주말에 고길이 스타벅스 생겼다고 <웃음> 오픈런하고 주차 없어서 못하고 그랬는데 진짜 시다 커피맛 진짜 좋아. 내가 파리 갔을 때 아이스 아메리카노를 너무 너무 마시고 싶은데 주변에 검색해도 어떡한지 모르겠는 거야. 근데 여기가 팔더라도 루브르 박물관 바로 앞에 있었는데 그래서 그때 아메리카노 한잔 마신 기억이. 근데 그래도 진짜 뭔가 주말에 놀라운 것 같지 않아? 그러니까 짱구는 진짜 놀라운 느낌이 진짜 많이 나. 짱구 딱 들어오자마자 아 그래 이게 짱구였지 좋긴 좋네 생각을 했어요. 분위기가 달라. 말투면 많이 안 나. 짱구 살고 싶다. 진바람이 좀 현지인 동네거든요. 저희도 여기 오니까 진짜 여기 들어오자마자 좀 여행 온 느낌 나가지고. 음, 맛있다. 진짜 마음 같아서는 이런 건다 스케치 먹고 싶은데. 사람 좀 맛있는데? 따뜻하게 데워주셨어요. 진짜 사람 더 많아지기 전에 오시면 좋겠다. 근데 레스토랑에서 못 하는지도 궁금한데? 근데 생각보다 더 괜찮다 그랬어. 그리고 매점 키친에라고 뭐 커피 더 비싸고 그러지도 않아. 크루아상이랑 아이스 아메리카노 두개 해서 11만 5천 원이야 나왔어요. 한국돈으로 만원 정도. 왕울류. 한국이었으면 이거 얼마야? 이거 일단 내 플래그십 스토어니까 7,500원. 아몬드 크루아상 6,800원. 확실히 발리는 좀 상징성이 있는 것 같은 게 약간 파타고니아가 하와이에서 되게 인기 많잖아. 하와이라고 적는다던가 또 아니면 키티나 이런 것들도 하와이에서 하는 태닝키티 있고 이런 것처럼 발리에 이렇게 큰 규모로 선택을 해서 들어왔다는 것 자체가 발리는 발리란 이름 자체만으로 좀 매력적인 게 있는 것 같아 이거 자체가 좀 브랜드 같은 느낌이 있는 것 같아 사람들이 인도네시아는 몰라도 발리는 알잖아 그렇지 좋은 곳 살고 있었어 우리 동네에서 좀 멀긴 한데 <웃음> 사실 호텔이야. 아 진짜? 아니 <웃음> 이게 바로 거대 자본의 힘인가? 화장실에 에어컨이 두 개가 이렇게 있어. 화장실 가 거의 호텔급이고 너무 시원하고 너무 깔끔. 이것을 우리가 싸워야 할 거대 자본? <웃음> 아, 자본에 취한다. 
Pau esse. <목소리도> 여러분 저희 지금 세세 비치에서 카페 왔는데 생각보다 규모는 작은데 분위기는 진짜 좋아요 음. 뭔가 여기가 짱구는 성수라 치면 은 여기는 좀 한남동 같다 라는 어. 이야기를 하셨는데 진짜 딱그 감성이에요 사실 잘 모릅니다 <웃음> 메뉴는 생각보다 가격은 괜찮은데? 아직 짱구 수준이 아닌 것 같은데? 좋다 저는 살로미 치즈 샐러드랑 저희 이제 바나나 브레드를 시켰어요 나만 거대하게 먹는 집인데 근데 여기 바나나 브레드가 엄청 유명하고 맛있대요. 어. 손님은 두 명인데 직원 네 명인데. 아나 발리 오면 내가 맨날 이런 거 만들어 먹을 줄 알아. 주방이 없어서 그래. 집 안에. 어제 사실 이사 갈까 이러면서 경인이가 봤던 집 중에 하나가 실제로 어떤지 제가 보러 갔어요. 더 넓긴 한데. 좀 오래된 느낌이지? 들어가자마자 냄새가 나가지고 아 이거 안 되겠다 지금 집 좋아요? 여기가 짱구에서 차로 오면 한 25분 정도 걸리거든요? 근데 이쪽에 근데 외국인들이 빌라도 많이 짓고 새롭게 발전하고 있다고 해가지고 왔는데 오는 길에 생각보다 그냥 공사장이 아직 많고 이미 갖춰진 데는 많이 없긴 했어요 그래도 여기 카페랑 몇개좀 괜찮은 데가 있긴 하거든요 그래서 뭔가 짱구도 나는 이제 볼때 다본 것 같다 하시는 분들은 와봐도 괜찮을 것 같아요 여기도 이제 몇년 안에 또 짱구처럼 가게들이 엄청 많이 생길 거 아니에요? 그럴 것 같아요 근데 여기 확실히 좀 뭐라 그럴까 부시가지가 아니라서 그런지 여기 들어오고 나서 도로가 엄청 깔끔하지 않아? 응. 자본이 오. 있으신 분들은 여기에 땅을 미리 사놓고 <웃음> 10년 기다리면 은 우리 가야 되는 거 아니야? 그런 거를 자본이 없고 <웃음> 시간과 여유도 없고 자본이 제일 크지 자본이 있으면 맡겨놓고 하는 거잖아 <웃음> 여러분 저희 오는 길에 오는 곳에 사람이 진짜 많이 모여 있는 거예요 막 국민도 있고 그래서 뭔가 하고서 가봤는데 다 싸움을 하는 데더라고요 깜짝 놀랐어 근데 규모가 장난이 아니에요 진짜 드라마에서 보는 무슨 도박장 있잖아 그런, 그런 수준으로 진짜 사람 막 몇백 명 있고 진짜 돈이 오가는 수준이 장난이 아니에요 빨간 돈이 제일 큰 돈이잖아 빨간 돈이 만 원짜리거든요? 근데 그게 막 계속 왔다 갔다 음. 하고 좀 무서웠어 근데 좀 무서웠어 광기어린 음. 곳이었고 뭔가 닭이 너무 막 잘생기고 크고 멋진 닭들이 정말 힘없이 이렇게 싸우기를 기다리는 걸 보니까 내가 닭을 안 먹는 사람이 아니지만 너무 불쌍해서 그냥 작성 하기 전에 나와버렸어요 상태는 어떻게 결정될까? 뭔가 깨갱하는 그런 게 있지 않을까? 그런가? 불쌍했어 불쌍했어 근데 진짜 좀 무서웠어 네 되게 외국에 놓은 게 신기했는지 권유해줘서 막 올라가서 보라고 어, 원래 사실 입장료도 있는데 저희 그냥 막 들어가서 바로 이러고 그러시고 그래서 막 엄청 이렇게 높아요 막 반상도 근데 막 되게 끌어올려가지고 구경시켜주시고 그랬는데 막 어땠냐고 물어보시고 어, 좋다 이러고서 나왔어요 근데 또 내일도 있으니까 또 내일도 오더라고 <웃음> 초청 받았어 <웃음> 저 여기 도착했는데 여기 왜 이렇게 멋있어요? 뭐야? 무슨 사유지 호텔처럼 해놨어요? 뭐야 뭐야 뭐야? 뭐야? 뭐야 짱이다 여기서 결혼식 가면 너무 예쁠 것 같아요 어 멋있다 여기 카페고 짱이가 비치인 것 같아요 와, 와 여기도 짱구처럼 까만 모래다 와 근데 여기 뭔가 좀 정제되지 않은 자연이지 않아? 완전 날것 저기가 저희 사는 데거든요, 진바람. 거기는 <웃음> 파도가 너무 멋있다. 아, 여기 물놀이 못하겠다, 여기는. 와. 그냥 가슴이 뻥 뚫린다. 진짜. 여기는 짱구랑 다르게 이쪽에 뭐 비치백 이런 거 하시는 분들도 없고 그냥 바다거든요. 근데 진짜 한적하고 너무너무 시원하고 진짜 자유한 느낌이 든다. 오, 멋있어, 멋있어. 와! 오, 인도네시아 정통 배거든요? 돌고래 왓칭 투어 같은 거 하거나, 조그만한 스노클링 투어 할 때, 이런 거 타기도 하는데, 멀리 안 나갈 때, 이게 
워낙 얇으니까 이렇게 양쪽에서 다리가 수평을 맞춰주고 그런 배예요. 병인이 완전 신났는데? 병인이 행복해 보여요. 그러니까 뭔가 여기에 뭐 물놀이 하러 오세요. 이럴 만한 곳은 아닌데 그냥 이 바다를 좀 전세내는 느낌을 받을 수 있는 거. 저희가 방금 지나온데 카페더라고요. 근데 거기에서 미통 먹고 레탑 하시고 <웃음> 그런 분들 많더라고요. 그래서 그런 진짜 여유로운 시간을 보내고 싶으신 분, 뭔가 복잡복잡한 데서 좀 벗어나고 싶으신 분들은 짱구 일정이 막한 3일 정도 본다 하면은 하루 반나절 정도는 와도 괜찮을 것 같아. 운전은 느낌. 어. 와! 아! 아! 저희 바지 안 왔어. 뭐야? 지인 투어 지금 이제 따나로스로 이동해야 될 시간이거든요. 근데 내가 봐도 저기가 너무 유혹적이야. 저기 너무 좋을 것 같아. 바람 솔솔 불고 이쪽이 아직 그리고 뭔가 물가도 별로 안 비싸서 저런데 다 괜찮을 것 같지 않아? 응. 다음에 여유 있게 왔을 때 가자. 좋아요, 좋아요. 여기가 원래 저희가 올까 말까 했던 후보 중 하나인데 여기는 엄청 크고 규모가 있어서 그런 거 좋아하시는 분들은 여기 오시고 조금 작더라도 감성 있는 거 좋아하시면 아까 저희가 갔던데 괜찮았던 것 같아요. 이 주변이 다 이렇게 논으로 되어 있는데 이런 논들이 진짜 몇년 안에는 다 건물로 바뀔 거 아니야 그래서 옆에도 공사하고 있는 곳들도 진짜 많아요 난 그냥 딱 보니까 옛날에 짱구가 이런 모습이었겠구나 싶어 그럼 저희 이번엔 진짜 저희 오늘 제가 엄청 기대했던 따나로스로 가보겠습니다 저희 도착했는데 여기 오는데 동네가 엄청 크고 예쁜 거예요. 그래서 아 따나로 엄청난 규모의 동네였구나. 하긴 뭐 옛날부터 그렇게 유명한 데인데 내가 아는 데가 아니라고 또 과소평가하고 생각했나 봐. 근데 아무튼 여기 안에 마켓이 있는데 여기가 또팔 거는 다 파는데 이것보다 저렴하다고 하더라고요. 그래서 여기에 와서 일부러 막 티셔츠랑 많이 사갔다는 분들도 본 적이 있는데 여기 진짜 꽤나 커요. 시장이 이렇게 쭉 있는데 우부 시장이랑 비슷한 느낌이에요. 어, 나 이런 거 사고 싶었는데. 음수아스 띄어스 이거를 저기서 표를 사고서 잃어버리면 안 된다고 하더라고. 음. 여기에서 하는지 모르고 그냥 사고서 그냥 두고 오시거나 잃어버리신 분들도 있대. 영수증이 아니구나. 그렇지. 아, 저희가 지금 오후 3시쯤 왔는데 아직은 진짜 덥습니다. 해도 정말 강해요. 아. 뭐야 저기 티켓 투자문이 있어요? 뭐야? 뭐야? 저 따나라서 왜 티켓 투자문이 있지? 어, 야 근데 여기 되게 작은 눈 같지 않아? 오, 오, 오 여기 너무 예쁘다 되게 크다 여러분 따나라서에 티켓 투자문이 있습니다 이런 데가 완전히 더 물건이 있다니까? 사람들 많이 안 오는데? 여기 입장료가 성인이 7만 5천 루피 하거든요 그래서 7천 원 정도 하는데 근데 그냥 이 동네 걷는 것만 해도 좋은데? 좋다 이 앞은 이렇게 또 되게 그늘이거든요? 그러니까 진짜 시원하고 너무 예쁘고 저 멀리 바다까지 보여요. 근데 여기가 발리에서 발리의 구대 사원인가? 그게 있는데 그 중에 어. 하나고 동도에 좀 물이 엄청 중요하대. 어. 물이 엄청 신성한 존재인데 어, 어. 이건 해상 사원이잖아. 어, 어. 그래서 그만큼 의미가 있어서 옛날부터 인기가 많은 곳이라고 하더라고. 힌두교에선 되게 의미 있겠다. 안 그래도 저희 입장할 때 앞에 인도 분들? 단체 관광객 분들이 계셨어요. 그분들한테는 진짜 아, 성지 같은 곳이다. 그 와중에 폴로. 어, 그 와중에 폴로. 성지인데 좀. 폴로 성지 아니야? 폴로 성지? 곧 있으면은 관리에서 최대 명절 중 하나인 갈롱안이라는 명절이거든요. 그래서 명절 직전 주말이에요. 뭔가 그 명절 기간에 우리도 온게좀더 뜻깊다. 그래서 뭔가 이렇게 제사 지내고 이런 분들도 계시려나 했는데 아마도 월요일부터 명절 당일이 목요일이거든요. 그래서 그 주에 많이 오신다고 하더라고요. 근데 저기 보시면 여기 사원은 한 찜밖에 못 들어간대요. 그러니까 상업화된 속에서도 정수를 지키는 느낌. 여기 근데 완전 그 부산의 해동용궁사? 아니면 은 제주도의 그 병머리야? 거기 같아. 어, 되게 좋은데 여기? 그 홀리 스네이크는 뭐야? 나또 알지. 여기가 뱀이 이 사원에 지킨다고 생각한대. 여기 뱀이 실제로 있어. 아 진짜? 어. 그 뱀들이 저기에 있는 거야. 수호뱀. 근데 저 위에 카페도 되게 많나 봐. 그러게요. 저기가 선셋 보는 거보다 여기 선셋도 예쁘다고 열고도. 올만하다. 여러분 여기 공원을 하면은 했다고 이렇게 쌀알을 붙여주시거든요. 그거를 해야지만 이 위에를 올라갈 수 있대요. 
여기 우리 신혼여행 온것 같다. 이게 이제 음. 아침에 뭐 제사 지내고 기도하면은 음. 기도했던 뜻으로 붙이는 거라고 했거든요. 음. 그래서 해주셨어요. 이제 이걸 했으니까 저희 위쪽까지 한번 올라가 보도록 하겠습니다. 이게 위에 올라갈 수 있는 줄 알았는데 못 가긴 했지만 그래도 여기 온거 진짜 하나도 후회 안 되고 예전에는 그냥 땅 하나로 너무 멀고 그러니까 뭐 아예 땅 이런 생각을 잘안 했는데 너 오늘 좀 만족스러워. 그리고 가족끼리 오시거나 하면은 약간의 관광 요소가 필요하잖아 그럴 때 여기 좋을 것 같아 음, 되게 체험같이 받을 수 있다니까 맞아 맞아 하도 치는 게 아주 멋있다고요? 근데 여기 노을도 엄청 멋있다고 하니까 여기서 노을 보고 가셔도 되고 저희는 오늘 또 다른 노을 명소에서 노을을 진짜 진짜 멋있다고 해가지고 갈 건데 거 이름부터 빤다이 찐따예요 사랑이 해변이라는 뜻이거든요 얼마나 멋있길래, 얼마나 로맨틱하길래 사랑의 해변인가 한번 가보도록 하겠습니다. 여러분 여기가 저희가 오늘 소개하고 싶은 빤따이 찐따라는 곳인데 오는 길 완전 논밭이에요. 여기 진짜 자연 친화적인 곳인데 어? 야 우리 만나 거의 첫 손님인 것 같은데? 아무것도 없어. 이렇게 논밭이 있거든요? 근데 저 멀리 보이시나요? 저기에서 해가 지는 거를 바라보는 거예요. 엄청 멋있겠죠? 그늘도 없어 아 맞아 <웃음> 그 해지기 전까지의 시간이 가장 고통스러울 것 같아 근데 제 생각에 저희가 오늘 한 루트는 차를 하루 되돌려서 다니시는 게 좋을 것 같긴 해요 이쪽이 다 고재기나 이런 게잘안 잡히거든요 그래서 들어올 수는 있는데 나갈 때는 이 지역 택시를 활용해라 이런 식으로 돼 있어서 그런 거 찾는 거 힘들 수 있으니까 그냥 바로 차를 빌리 쓰는 것도 좋을 것 같아요 <웃음> 저희 진짜 첫 번째 손님이에요 제가 4시 15분에 오는데 자리 맡아야 된다고 우리 4시 반까지 가자 해서 왔거든요 근데 이쪽 자리는 미니멈 차지가 10만 저쪽은 15만이래요 왜냐면 저쪽이 정면으로 해가 되기 때문이죠 그래서 이왕이면 예쁘게 봐야 하니까 어차피 여기서 밥도 먹고 음료도 마시고 할 거니까 저희는 그쪽으로 가겠습니다 저쪽이 해지는 걸더 예쁘게 볼수 있다 했잖아 응. 지금 더 해가 뜨겁겠다 <웃음> 자리 맡아놓고 좀 피해 있을까? 가봅시다 오야 뜨거운데 벌써? 미안 일단은 그만큼 예쁠 거야 오늘 구름도 별로 없는 것 같거든요? 예쁠 것 같아요 도착한지 10분 경과 아직도 아무도 없습니다 그걸 리뷰해서 4시 반까지 오라고 <웃음> 봤는데 조금 천천히 오셔도 될것 같아요 정수기가 아니라면 해가 지금 일단은 여기가 일몰 명소일 텐데 지금 너무 정면이라 미치겠어요 오늘 너무 탄것 같아 여러분 드디어 메뉴를 받았습니다 근데 소주가 있어요 소주가 왜 있지? 다섯 병에 400K 한병에 80K 소주 감성 아니지 않아? 근데 좀? 그지? 어. 아니지 아니 소주 감성 좀 아니지 않아요? 이야 긴땅 사실 그래 여기가 이런 데 치고 나쁘지 않게 다르게 일단 진짜 좋아 좋아 뒤에 홍진 들어오고 있어 우리가 아주 명당을 차지했다고? 저희 진짜 1열이거든요? 근데 사실 내가 상상했던 거는 내가 이렇게 쩔어있지 않았고 좀더 이렇게 딱 여유롭게 딱 와가지고 선셋 보고 이런 거였는데 지금 너무 쩔어있어요 오늘 진짜 피부 많이 탔을 것 같아 너무너무 따나룩부터 아주, 아주 땡볕이 없고 개미가 좀내 자리에 올라오고 있긴 하지만 이따 이걸 위해 참아보자 감성은 진짜 최고입니다 현지인들이 많대요 또 서인들도 꽤 진짜? 이따가 딱 일몰 오늘 지인 투어 완벽 그렇겠어? 응. 아 그래? 근데 사실 저희가 하나 더 가려고 했었거든요 멜버른의 선초 유명한 카페인데 발리에 생겨가지고 근데 진짜 블로그 후기가 단 하나도 없는 거예요 그래서 거기까지 가려고 했는데 커피를 너무 많이 마셨더니 그냥 또못 가겠더라고요 다음에 또 짱구 가면은 또 소개해드릴게요 다음에 꼭 가보자 음, 저희 음료 먼저 나왔습니다 짠 5시가 넘으니까 사람들이 갑자기 많이 오시기 시작했어요 난 5시 반쯤에 오는 게 제일 좋은 것 같아 그리고 사실 위에서 보는 게 진짜 예뻐 멋있어 노을 사냥하는 분위기가 포르투 같아 어? <웃음> 아니야? 포르투를 안 가봤어 일단 파라솔 하나만 있었으면 완벽한 거 같아 이마카시 완전 손을 쓰면 안될것 같아서 딱 집어먹을 수 있는 페사디아라 피자를 시켰습니다 잘 먹겠습니다 <웃음> 피자에 깜말 틀어도 있어 <웃음> 마르게리타 피자입니다 따뜻하진 않아 네뭐 저도 여기 온거 아쉽다 
그냥 장난감 진짜 같은 느낌. 맛있어요, 근데. 뭐 먹으러 왔나? 먹으러 왔지. 저희가 1등으로 왔잖아요. 그래서 음식이 1등으로 나왔는데 지금 사람들이 꽤 많아졌거든요. 그래서 아마 지금 주문하시는 분들은 한 1시간 뒤에 받을 것 같아요. 그 맥주 추가주면 안 된다는 말에 뭔 말인지 알고 음. 일단 이쪽에 회생 직원들이 별로 없어. 그리고 여기가 막 주방 시스템이 잘 갖춰진 데가 아니니까 아니 늦게 오신 분들은 차라리 음료만 시키는 게 나을 수도 있어요. 술만? 음. 먹고 와서 그게 낫겠다. 뭔가 먹으니까 기분 좋다. 날 여기 화장실 되게 별로라 그러거든요. 그래가지고 꼭딴 데서 한 거지. 여러분 진짜 충격 실화입니다. 진짜 모든 리뷰에서 일물이 대박이었거든요. 진짜 진하고 해 진짜 크고 완전 정말에서 빡 떨어지고 보이 보이는 지금 보고 계신 풍경이에요 지금. 일단 분명 구름이 얕았거든. 점점 진해져. 지금 진짜 해 흔적부터 찾아볼 수 있다. 해 졌어 이미. 해진거 아니야? 1분씩 10분 나왔잖아 근데 진짜 모든 리뷰에서 빨간 해를 봤거든? 아니야 근데 나 지금 좋아 되게 시원하고 분위기 있고 감성 있어요 아니 나는 해를 봐야겠는데? 내 네, 돌려내 <웃음> 내 돌려내 얘가 얼마나 먼데요 겨울 좋아 또 예쁜 일물 명소 보여드린다고 했는데 이렇게 목불복이면 오시기 너무 부담스러운 거 아니야? 그치 <웃음> Every time that my mind slip, I just see my past life Having dreams in a dream, I wonder Why I carried on with the things that made you lose your mind There's no way I can undo what I